太羞耻了，虎狼之死。哇，这个好羞涩、啊，这个就是我们第一次第一次拍的吻戏。我亲完他之后。然后我当时就很害羞，我就没敢看他。两个人又是在，就是在那种状态下，女生在壁壁咚男生，多重的刺激，你知道吗？就只能是给杨老师鼓掌，非常厉害。男人嘛，得主动一点。怎么办？我想第一时间告诉你，五年前就已经，那个时候我就在一千张钱。哦、oh! yeah! ！天哪，好尴尬，怎么办？我没自己看过这种戏，真的很尴尬。让我看看。嗯，好，三二一，开始。救命！救命！我害怕。金蓉蓉，哇！哎呦，这太霸道了。信，我信。没反应过来。我还是不明白。顾松北满脸写着：“原来你是这样的人。”你那么直白，我怎么回答？或许。太羞耻，虎狼之死。看完之后感受如何？哎呀，有有被撩到，有被撩到，我真快哭了，<笑>太尴尬了，我的妈呀！<笑>不行，我脸都红了。评价一下自己这段拍的怎么样？我真的真的拍的时候太紧张了。<笑>我觉得可以亲的再唯美,美一点，然后那种迫切感可以再多一点。就刚开始他在说的时候，说说我喜欢的人是谁，我我其实应该更多的就反应是说就是你呀、啊，然后你怎么这么不可理喻，就是更多的这种东西给他，然后再用行动把他抱上去，然后再说你真的当我，嗯那一下，就是那种迫切感应该再多一点。你竟然还能冷静的分析，对我挺理性的。理性的评价一下自己的吻技如何？如果十分制的话，可能就六分吧，六分，就是离满分还差得很远。就只能是给杨老师鼓掌，<笑>非常厉害。<笑>
非常也非常敬业。杨子老师观看这段吻戏时向你提问：“顾从北亲的时候，你听到他说‘没有别人，只有你’之类的告白，当时在想什么？”其实说实话，拍的时候。嗯我实在是太紧张了，他说完这句话，其实会有更多反应的。但我当时太紧张了，我想到哪儿完了，他又要亲我了，他又要亲我。所以我觉得像这种方面，在我下次在拍吻戏的时候就可以多注意注意，对，会更好一些。网友看到这段时候有发弹幕说：“把顾从北和金融融锁在床上别下来了。”对此你的回应是：怎么怎么怎么这么霸道？锁在床上，那就锁着吧。这也是顾从北想的。别跟姐姐撒野，是你拍过吻戏最多的一部戏吗？是的，我以前好像也拍过吻戏，但是一部戏顶多吻个一两次到头了。这次拍完之后，有没有感觉到拍吻戏的业务能力飞速提升？对，特别就是有一场戏，就是给顾从北过生日，然后让他许愿呢，嗯、突然来亲我那场戏，发现拍我这边特写、嗯，但是说，也许你怎么？嘴唇都在抖，<笑>可能等到下回再拍的时候，我我我我我应该嘴唇就不会发抖了。一般拍吻戏的时候，和颜齐谁更占据主导地位？就我呀，就男人嘛，得主动一点。对，真的吗？是啊，虽然说，别看顾从北他就是平时好像挺闷的，但是其实到关键时刻还是挺得劲儿的。对，就是一直是大家说，哎，这样好看，你或者你这么亲，你这儿用点一把搂住我，怎么怎么怎么样？吻戏果然是拍了很多戏的男一号的男演员呀。所以拍吻戏的过程中，一般都听他的意见。对，因为我的确没有太多经验，像这种戏，我就只能听导演和杨子老师的，我不发表意见。你们觉得怎么拍好，我我我全力配合。拍吻戏之前会有点尴尬或者紧张的情绪在吗？一般如何化解？我说我会热身一下，你信吗？<笑>没有了，没有了，开玩笑，就是会尴尬，嗯，因为毕竟是两个人要 peace 嘛，那我可能尴尬的方式可能就会变得话突然很多，想要去努力的缓解这种尴尬，就是好像是待会儿会发生一件很平常的事情。除了刚才 reaction 的吻戏片段，还有其他的场的吻戏印象蛮深刻的吗？就第一集的时候，就我出现保护他的那个时候，我一下把他搂过来。说他他对我说的那句话是你呀、啊，然后一下就亲我的那一下，嗯，就那那一刻其实还觉得好像被动也挺好的。<笑>这是第一次被女生壁咚到墙上吻吗？对啊对啊对啊，是必须是。之前有过这种女生壁咚吻男生的经历吗？没有，确实没有。这次掌握主动权怎么样？就是天哪，太难了。啊！救命！得做好心理建设。当时自己都怎么做建设？哦，就假装淡定，会假装淡定，假装就是哎嗨，拍这么多年戏了，啥戏没拍过？来吧，心里很慌。